pili ko mag-bake, magluto. Nung mga pangkaraniwan gawain bahay, nung focus talaga sa pagpapalaki ng mga bata, sa asawa ko, ganun pala mga gawain ko routine sa araw-araw. Likas sa masiyahin at makwento si Michelle. 2008 nang makilala niya ang kanyang mister. Walong taon silang nag-live-in at nagpakasal noong 2016. Dalawa ang anak nila. Masaya naman po. Nung wala kaming problema about sa mga nung sa issue ng third party nung sa amin dalawa. Nagkakaroon kami ng mga maliliit na pagtatalo pero hindi talaga nung talagang masasabi kong nag-aaway kami. Kumbaga sa 8 years parang masasabi kong ang wala kaming naging problema. 2017 ang mahuli niya sa Facebook na may babae ang kanyang asawa. Pagbukas po namin, may bigla pong lumitaw na message na may nakalagay po, I love you, babe. Una, iniisip ko talaga hindi sa kanya yun. Hanggang sa may mga picture siya sa nagpapas, nagpapasahan sila ng picture na mismong sa bahay talaga namin kinukunan. Hindi ko matanggap na nagawa niya yun kasi po, Nung bilang asawa po, saka ina ng mga bata, ginagawa ko naman po lahat. Nung, kumbaga po, wala naman akong nagawang pagkukulang. Inilihim ni Michelle ang problema. Yung lungkot na kakaiba, na yung, nito ko lang po nararamdaman. Nung parang bigla ka na lang po, nung kakaiba talaga siyang lungkot eh. Nung bigla ka na lang kahit ayaw mo, iiyak ka. Hindi na po ako nung nakikihalobiro. Talagang nagkukulong lang ako sa bahay. Nung hindi na ako pumupunta sa mga pinsan ko, hindi ko na kinakausap ng mga kapatid ko. Parang pakiramdam ko po nagkaroon ako ng sariling mundo. Hindi po ako nakakatulog noon sa bahay. Tapos nung pagkain ko po noon, nawalan ako ng ganang ko. Pananakit sa sarili ang sumunod na nagawa ni Michelle. Sa sobrang lungkot ko, umiiyak ako. Sinasaktan ko sarili ko, inuuntog ko ng ulo ko sa pader. Tapos hanggang sa parang may bumubulong sa akin na magpakamatay ako. Nung inumin ko nung palinis ng silver sa amin. O kaya magsaksak ako sa sarili ko. Nagkasundong muli ang mag-asawa pero inabot pa rin ng pitong buwan ang kalungkutan ni Michelle. Enero nitong taon ang binalak niyang magpatingin sa doktor. Pero dahil walang budget, hindi ito natuloy. Una po, nagtanong po ako sa teacher ko pulong high school kung saan po ako pwede magpakonsulta. Opo, naisip ko baka mamaya, minsan nababaliw na ba ako? Isinama namin si Michelle sa isang psychiatrist. Sinamahan siya ng kanyang asawa. Hello, magandang uh, umaga. Yes, yeah, let's come in. Hello, hello. Yes, yeah, let's have a seat. Um, gusto mong ikwento kung ano, kakusta ka, ano yung nakifeel mo? Lagi po akong naluloko. Mm. May pinagdaanan po kasi kami mag-asawa po. Mm. Tapos ano po, lagi lang po ako umiiyak. Nung mm. makakaramdam po ako na sobrang matinig ang kakaibang mo po. Oo. Oh. And then pag-iising mo, do you feel na parang uh, nakapag-rest ka na mabuti o parang hindi? Parang hindi, masakit po sa ulo. How about yung sobrang pag-iisip, overthinking, especially mga negative thoughts? Siyempre, okay lang kung mag-overthink ka ng positive. Pero ito, mga nakakalungkot rin. Dumating ba yung point na parang sobra, sobrang lakas yung iniisip mo? Parang narinig mo na rin yung thoughts mo? May time pong gano'n. Ayon sa doktor, may clinical depression si Michelle. Isa itong karamdaman ng mood o ng emosyon. Hindi sa pag-iisip, kundi sa emosyon. And uh, para nating masabing may clinical o major depression, ay at least meron siyang dapat na limang sintomas out of nine. And uh, sa condition ni Michelle, meron siyang eight out of nine, which qualifies her to have a diagnosis of major depression or clinical depression. Ayon sa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders o DSM-5, dapat may lima sa siyam na sintomas ang isang individual bago masabing may clinical depression siya. Hirap sa pagtulog, kawalan ng ganang kumain, pagbaba ng tingin sa sarili, panghihina, sobrang pag-iisip, labis na kalungkutan at pagiging irritable. 
kawalan ng interes sa buhay, kawalan ng focus at planong pagkitil ng buhay. Kapag tumagal ng dalawang linggo ang labis na kalungkutan, dapat na raw lumapit sa espesyalista. Kasi uh, madali naman tayong malungkot eh. Siyempre kung na-frustrate tayo, na-disappoint tayo, it's normal to feel sad. Ang normal sadness ay uh, temporary lang, mababaw, at saka madaling itabi. Hindi siya nagiging sagabal sa buhay. Whereas ang major depression, medyo naglilinger siya, tumatagal, and uh, mas intense dahil lumalabas nga bilang sintomas. Sa panahon ng depression, bumababa ang serotonin sa ating katawan. Ito ang brain chemical na siyang responsable sa ating mood o pakiramdam. Lahat naman ng serotonin natin eh, nag-fluctuate, nag-up and down, pero ang ka kaibahan sa atin ay pag na-imbalance, madaling bumalanse ulit. Whereas sa taong may major or clinical depression, pag na-imbalance yung serotonin, hindi na siya bumabalik sa dati. Kadalasan, bumababa ang serotonin kapag may malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Pero mayroon din naman daw na walang dahilan o pinagmulan. One example is uh, ang babaeng may period. Just because nagkakaroon ng hormonal imbalances sa katawan niya, then posible na siyang maging bugnutin o maging depressed o matatakutin. So, uh, uh, even hormonal changes can affect yung mood natin. In the case of major depression, uh, ang problem sa brain ay nagkakaroon ng chemical imbalance, particularly with yung tinatawag nating serotonin. Nadadaan daw sa gamot ang kondisyon ni Michelle. Yung antidepressant medicine, kung bahala niyo yung tamang medication, in two or three weeks, pwede na kayong gumaling sa major depression nyo. Hindi kailangan mag-suffer. Di ba? Yung mga ibang tao nagsasuffer for years na or you know, uh, months or weeks. Pero in two or three weeks, a person get, can get well with the right medication. Pero bukod sa gamot, kailangan din daw ni Michelle na makipag-usap sa isang psychiatrist. Kasi hindi naman magagamot yung emosyon sa, sa medicine lang eh. Kailangan pag-usapan yung mga pinaanan mo, yung mga uh, emotions mo. Yun. So, baka after this, kailangan mo rin ng counseling. Pero tulungan ng sarili sa paglaban sa depression. Nandun yung stress management techniques. Of course, it can be like massage or simple things like going out with friends. Nandun rin yung talk therapy. Mahirap uh, makimkim ng emotion. Kung uh, ikimkim, syempre sasabog. So, kailangan ihingas uh, palabas. Uh, that's with our friends, with our loved ones, or even uh, maybe a priest, a pastor, or a counselor. And lastly, lifestyle revision. So we have to uh, remove kung ano yung toxic sa buhay natin. Plano raw ni Michelle na kumonsulta sa psychiatrist. Isa hanggang apat na raang piso ang bayad dito sa pampublikong ospital. Dalawa hanggat apat na libong piso naman sa mga pribadong espesyalista. Yung pagpunta ko kay Dok, marami po ako natutunan sa kondisyon ko, sa kanatong nalaman. Lubos na nagsisisi, susuportahan naman daw ni Jan ang pagpapagamot ng asawa. Sa akin po bilang asawa niya, gagawin ko po lahat na support na nagagawin ko para may balikin dati ng asama namin. Okay, balikin dati namin siya na masayahin, na kalakaibigan, kalakwendo, sa maalagat ng pamilya. Inuulit po namin, mga kapuso, ang mental health problems ay problemang medikal. Gaya ng ibang sakit, hindi ito dapat ikahiya o maging dahilan ng panghihiya. Gaya ng ibang sakit, ito ay maaring gamutin at kaya itong talunin.